Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnengalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yed Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janada Yed Vishwasam. Janada Pal. Tikachum Pudumeyode. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് പെരുമ്പ പയ്യൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യനൂർ നഗരസഭയുടെ ബൃഹത് പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം പദ്ധതി കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിരീക്ഷണം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ആസൂത്രണപ്പിഴവ് സംഭവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് പ്ലസ് ടു വിഷയത്തിൽ മലബാറിലെ ജില്ലകളോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധം മുസ്ലിം ലീഗ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി എ ഇ ഒ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം സമരക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി പാരമ്പര്യ നെൽവിത്തിനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും പുതിയ കർഷകർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യവുമായി കർഷക കൂട്ടായ്മ എഴുപതോളം നാടൻ നെൽവിത്തിനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സമൃദ്ധി കാർഷിക കൂട്ടായ്മ എടനാട് ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ജനുവരിയിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രകാശനവും അനുബന്ധ പരിപാടിയും എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യനൂർ നഗരസഭയുടെ ബൃഹത് പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം പദ്ധതി കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാണിച്ചില്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷണം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ആസൂത്രണ പിഴവ് സംഭവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൗൺസിൽ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നഗരസഭാ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ കാലയളവിൽ നഗരസഭ ആരംഭം കുറിച്ചതും ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ പദ്ധതികൾ ഒപ്പം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ എന്നിവയെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് നഗരസഭയുടെ ബൃഹത് പദ്ധതികളായ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട് സ്രോതസ് ഉറപ്പുവരുത്താതെ യു ഐ ഡി എസ് എസ് എം ടി ഗ്രാൻഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയിലേറെ ചെലവഴിച്ച പയ്യനൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിച്ചില്ല എന്നത് ആസൂത്രണത്തിലെ പിഴവാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു പദ്ധതിക്കായി മറ്റ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ആർജിച്ച ഭൂമിയും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിഷ്ക്രിയാസ്തികൾ ഇല്ലെന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയായി അറിയിച്ചത് ഇത് ശരിയല്ല നിഷ്ക്രിയമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആസ്തികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതും ബലപ്രദമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച നഗരസഭാ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം നാളിതുവരെയും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണവും പാതി വഴിയിലാണെന്നും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നഗരസഭയിൽ ലഭ്യമല്ലെന്നും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാന നികുതി വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ ഒടുക്കു വരുത്തുന്നില്ല എന്നത് അപാകമായും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് വസ്തുനികുതി പോലുള്ള തനത് വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ കുടിശ്ശിക വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് നഗരസഭയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമല്ലെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ മറ്റൊരു പരാമർശം നഗരസഭാ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാവ് കെ കെ ഫലുഗുനൻ പറഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് 
സമ്പത്തിക രീതിയിൽ നമ്മളതിന് ആത്മബുദ്ധിയോട് കൂടി കാണപ്പാടുള്ളതല്ല അതും ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു പരാമർശമായി കാണുകയാണ് കാരണം ഇന്ധനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതി അല്ലത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഇതിനങ്ങളായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിർഭാഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളായി പോയി നീണ്ടുപോയെങ്കിലും കുടിവെള്ള പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പദ്ധതികളിൽ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി തടസ്സപ്പെട്ടത് ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചായത്തിലെ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടും കാരണമാണ് സർക്കാർ തരത്തിലിടപെട്ട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയണമെന്നില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി കുടിവെള്ള പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഫണ്ട് തടഞ്ഞുവെക്കൽ പദ്ധതി തുക വകമാറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പലതും നിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൌൺസിലിന് അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്ലസ് ടു വിഷയത്തിൽ മലബാറിലെ ജില്ലകളോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മാടായി എ ഒ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് സമരക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളിക്ക് കാരണമായി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പോലീസുമായി കയ്യാങ്കളിക്ക് കാരണമായത് അല്പനേരം പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ പിടിവലിയും ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായി പ്ലസ് ടു വിഷയത്തിൽ മലബാറിലെ ജില്ലകളോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മടായി എ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സമരം കണ്ണൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒന്നാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ കലക്ടറേറ്റുകളിൽ സമര മുഖങ്ങൾ തീർത്തപ്പോൾ സർക്കാർ അതിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ടം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകൾ ഉപരോധിക്കുന്ന സമര സംഗമത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ പി സക്കരിയ അധ്യക്ഷനായി വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷമീമ ജമാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി വി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ മുസ്തഫ കടന്നപ്പള്ളി സഹീദ് കായിക്കാരൻ ഗഫൂർ മാട്ടൂൽ എസ് യു റഫീഖ് എ പി ബദറുദ്ദീൻ കെ എസ് ഐനുൽ അബീദ് ദാവൂദ് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമരക്കാരെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി അതിനിടെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിച്ച ജീവനക്കാരെ സമരക്കാർ തടഞ്ഞു തുടർന്ന് പോലീസ് ഇടപെട്ട് ഇവരെ അല്പനേരം മാറ്റി നിർത്തുകയായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയ പാരമ്പര്യ നെൽവിത്തിനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒപ്പം പുതിയ കർഷകർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യവുമായി കർഷക കൂട്ടായ്മയായ പ്രകൃതി സമൃദ്ധി കാർഷിക കൂട്ടായ്മ ജൈവ കൃഷി നല്ല ഭക്ഷണം സ്വാഭാവിക ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ കൂടി ഈ കൂട്ടായ്മ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പാരമ്പര്യ നാടൻ നെൽവിത്തിനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് അവയുടെ പ്രാധാന്യവും ആവശ്യകതയും പുതിയ കർഷകർക്ക് കൈമാറുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കരിവള്ളൂർ വെരീക്കര കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാർഷിക കൂട്ടായ്മ പ്രകൃതി സമൃദ്ധി കാർഷിക സംഘത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏതാണ്ട് എഴുപതോളം നാടൻ നെൽവിത്തിനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി തുടരുന്ന നെൽകൃഷി പ്രകൃതി സമൃദ്ധി അംഗങ്ങൾ കൂട്ടായും അവരവരുടെ വയലിലും നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നു 
കരിവള്ളൂർ പിളിക്കോട് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളിലാണ് രണ്ട് വിള നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വിളകളിലുമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതിയിലാണ് കൃഷി നാടൻ നെൽവിത്തുകളാണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെരുപ്പ് കൃഷിക്ക് കയമയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പുഞ്ചയ്ക്ക് ചിറ്റേനിയും അരിക്കിരായിയും രക്തശാലി നവര എന്നിവയും രണ്ട് വിളകളിലും ചെയ്യുന്നു കാർഷിക പ്രവർത്തിക്ക് കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം കൃഷിയിടത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മഴ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അല്പം വൈകിയത് കൃഷിയെ ഇത്തവണ അല്പമൊന്ന് വൈകിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മഴ ലഭിച്ചത് അനുഗ്രഹമായി എഴുപത് ഇനം നാടൻ നെൽവിത്തുകൾ പത്ത് വർഷമായി കൃഷി ചെയ്ത് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പ്രകൃതി സമൃദ്ധി കാലവർഷം വൈകി ഇതുവരെയും ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു മഴ നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല വേനൽമഴ തീരെ ലഭിച്ചില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയുടെ താളം തെറ്റി പലരും നാട്ടി നടണ്ട ഞാറിട്ടിട്ട് ഞാറ് നശിച്ചിട്ട് അത് വയലിൽ വെള്ളമില്ലാതെ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച അവസ്ഥ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗമായ സുരേഷ് കല്ലത്തിൻ്റെ പുത്തിലോട്ട് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സമയമുള്ള കൃഷി സ്ഥലത്താണ് വയലിലാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടി നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഏക്കറാണ് കൃഷി ഇതിൽ രണ്ട് ഏക്കർ കയമ നേരത്തെ നെല്ല് പൊടി പതിയായിട്ട് വാളിയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയ വേനൽമഴയിൽ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വാളിയ നെല്ലിപ്പോഴുണ്ട് നാട്ടി നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അറുപത് ഇനം തനത് നാടൻ നെൽവിത്തുകൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഞാറ് ബെഡ് തയ്യാറാക്കേണ്ടായി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിലധികമായി ഒരു മാസത്തിലധികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളമായി അപ്പോൾ വെള്ളം വരാൻ വൈകിയതുകൊണ്ട് മഴ വൈകിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിയും വൈകി വെള്ളക്കെട്ടിനെയും വരൾച്ചയെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നവയാണ് കൂടുതൽ ഔഷധ സുഗന്ധ ഇനങ്ങൾ കരവിത്തുകൾ കൈപ്പാട് വിത്തുകൾ വിവിധ കറുത്ത അരി ഇനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാമുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നെൽകൃഷി രംഗം വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ച നെല്ലിനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി നടത്തുന്ന ഈ വിത്ത സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ഏക്കർ രണ്ടര മൂന്ന് ഏക്കറുകളും കായമ വാളയത് അതിപ്പോൾ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അത് വാളി കൊണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല നെല്ല് കിട്ടുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കി കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടേ ഉള്ളത് പെരളം കരുവള്ളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടേ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപതോളം നെൽവിത്തുകളുടെ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു കൃഷിയാണ് പ്രകൃതി സമൃദ്ധിയുടെ ലാബിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറേ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കർഷകരുടെ സഹകരണമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹകരണമുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നായാലും എല്ലാവരും കയമ ഇനങ്ങളായ കൊടുകയമ കൊത്തമ്പാരി കയമ രാജകയമ ഉണ്ടക്കയമ എന്നിവയും സുഗന്ധ ഇനങ്ങളായ ബസുമതി ഗന്ധകശാല ജീരകശാല ചക്കരക്കഴമ കുഞ്ഞിനെല്ല് ബ്ലാക്ക് ജാസ്മിൻ തുടങ്ങിയവയും ഔഷധ ഇനങ്ങളായ നവര കറുത്ത നവര രക്തശാലി ചോമൻ കവുങ്ങിൻ പൂത്താട തുടങ്ങിയവയും കറുത്തായിരി ഇനങ്ങളായ കാലാമല്ലി ഫുലെ ആസാം ബ്ലാക്ക് ബർമ ബ്ലാക്ക് കാലാബാത്ത് കാഗിശാല കാലജീര എന്നിവയും വിത്ത് ശേഖരത്തിലുണ്ട് ഇത്തവണ പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ആനിക്കാടി പാടശേഖരത്തിൽ പ്രകൃതി സമൃദ്ധിയിലെ സജീവ കർഷകരിലൊരാളായ സുരേഷ് കല്ലത്തിൻ്റെ നാലേക്കർ വയലിലാണ് എഴുപത് നെല്ലിനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേവലം നെൽകൃഷി എന്നത് മാത്രമല്ല പരമ്പരാഗതവും അപൂർവവുമായ വിത്തിനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് പ്രകൃതി സമൃദ്ധി എന്ന ഈ കാർഷിക കൂട്ടായ്മയുടെ മുന്നിൽ അത്തരത്തിൽ പഴയകാല വിത്തിനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മഹത്തായ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന് കൂടിയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ജനുവരി മാസം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച എടനാട് ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനവും ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സമ്മാനനിധിയുടെ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പും നടന്നു ലോഗോയുടെ പ്രകാശന കർമ്മവും ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത രാകേഷ് നിട്ടൂരിനുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണവും എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ വൈ വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി സമ്മാനനിധിയുടെ ആദ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ക്ഷേത്രം കാരണവന്മാരും ആചാരക്കാരും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ആദ്യ ബമ്പർ സമ്മാനമായ നാല് ഗ്രാം സ്വർണ്ണ നാണയത്തിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് പെരിങ്കളിയാട്ട കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തെക്കടവൻ ജനാർദ്ദനൻ നിർവഹിച്ചു നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ വിജയികളായവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്തു ജനറൽ കൺവീനർ വിജയൻ അടുക്കാടൻ സുരേഷ് ചേടമ്പത്ത് സുനിൽകുമാർ മുത്തത്തിയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര രാമന്തളിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയ വ്യക്തിക്കെതിരെ നടപടി പുന്നക്കടവിലെ സി എ സലീമിനെതിരെയാണ് പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് രാമന്തളിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം തള്ളിയ വ്യക്തിക്കെതിരെ നടപടി പുന്നക്കടവിലെ സി എ സലീമിനെതിരെയാണ് പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ വടക്കുമ്പാട് മൗലവി റോഡിലെ പാണ്ഡികശാലയിൽ ഹംസയുടെ വീടിന് സമീപത്ത് ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിലാണ് മാലിന്യം തള്ളിയത് കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയാണ് രാത്രിയിൽ ലോറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയത് പരിസരവാസികൾ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ വാർഡ് മെമ്പർ ഷുഹൈബ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ഗിരീഷ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവരാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇവരുടെ പരിശോധനയിലാണ് രാമന്ത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചത് പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്നും കണ്ടെത്തിയത് മാലിന്യം തള്ളിയ സംഭവത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ മാലിന്യം തിരിച്ചടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നിയമലംഘനം ഇയാൾ സമ്മർച്ചതായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടയിലെ ഈ നിയമലംഘനത്തിനെതിരെ അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയുൾപ്പെടെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു മഴ പെയ്തതോടെ പച്ചപ്പട്ടണിഞ്ഞ മാടായിപ്പാറയിൽ മഴ നനയാനും പ്രകൃതിയുടെ വശ്യ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് മാടായിപ്പാറയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാടായിപ്പാറയിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ മാറ്റങ്ങളും ഋതുഭേദങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യമാക്കാറുണ്ട് മഴ പെയ്തതോടെ പച്ചപ്പട്ടുടുത്ത് മാടായിപ്പാറയുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിച്ചു ചെറുകുളങ്ങളും നീരുറവകളും എല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന മനോഹര കാഴ്ചയാണ് മഴ നനയാനും മാടായിപ്പാറയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും നിരവധി പേരാണ് സായാഹ്നങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് സമീപ ജില്ലകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഇവിടേക്ക് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നുമുണ്ട് എന്റെ അവിടെയും പോയി അപ്പൊ ഫുൾ അവിടെയും ഫുൾ വേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആരും ഇടുന്നതൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു കുളത്തിൽ കുറെ കുളിക്കുന്നത് ഐ മീൻ നീന്താൻ കുറെ ഏട്ടന്മാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാനെല്ലാം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ വേസ്റ്റ് മാത്രമേ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് ആ പശുക്കളും മെയിന്നെല്ലാം കണ്ടു നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് ഇതാദ്യമാണ് കുറെ വെള്ളലും കുറെ വെള്ളക്കെട്ടലും ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇരിക്കാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാനും ഫാമിലിൻ്റെ ഒപ്പം വരാനും നമ്മൾ മഴ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് മഴ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറെ അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് കാവ് കുറെ ദൂരെ ദൂരെയാണ് ഇപ്പോൾ ചതുരക്കോളം ഇവിടെ ഉണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇടമാണ് പശുക്കളും നിരവധി പക്ഷികളും ദേശാടന കിളികളും എല്ലാം മഴക്കാലത്തെ മാടായിപ്പാറയുടെ ഭംഗി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പാറയിൽ നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ മഴ പെയ്തതോടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചെത്തുന്നത് മാടായിപ്പാറയുടെ ശോഭയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കെ എം ഡേവിഡിന് സഹപാഠികളുടെ സ്നേഹ ആദരവ് പൈനൂർ ടോപ് ഫോമിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സ്നേഹാദരവ് പരിപാടിയിൽ നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവൽ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും അനുമോദനവും നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഹൈസ്കൂൾ
എം സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് നഗരസഭാ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അനുമോദനം നിർവഹിച്ചു ടി എസ് രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വി നന്ദകുമാർ പി സുരേശൻ ടി എ രഞ്ജിനി ആർ ജയലക്ഷ്മി സി വി ശശിധരൻ കെ പി പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രന് സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹാദരം നൽകി പിലാത്തറയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ സംഗീതരത്നം ഡോ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രന് സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹാദരം നൽകി പിലാത്തറയിൽ നടന്ന സ്നേഹാദരം പരിപാടിയിൽ എം ബി രാമകൃഷ്ണൻ എം ബി ചന്തു കൃഷ്ണൻ അടുത്തില രാമകൃഷ്ണൻ പാണപ്പുഴ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സേവാഭാരതി പയ്യനൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്കായി സഹായം ബെഡ്ഷീറ്റ് പുതപ്പ് എന്നിവ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകർ കൈമാറി തെരുവിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു കൈ സഹായം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്കായി പുതപ്പ് ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്നിവ നൽകിയത് ഇന്ന് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ താമസിക്കുന്ന വർഗീസ് ഏട്ടൻ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് വർഗീസ് ഏട്ടൻ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഒരു ഷെഡിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു പുതപ്പും ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും നൽകി അതേപോലെ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് പുതപ്പും ബെഡ്ഷീറ്റും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സേവാഭാരതിയുടെ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ തണുപ്പിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് സേവാഭാരതി പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സഹായം ലഭ്യമാക്കിയത് പ്രവർത്തനത്തിന് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ശിവാനന്ദ ആർ പ്രഭു ട്രഷറർ രാമകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഐ ആർ പി സി കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ വളണ്ടിയർ സംഗമവും ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനവും കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ വച്ച് ഐ ആർ പി സി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും രക്തദാനസേന രൂപീകരണവും നടന്നു ഐ ആർ പി സി കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ വളണ്ടിയർ സംഘമവും ഐ ഡി കാർഡ് വിതരണോദ്ഘാടനവും കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് ലോക്കലിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ വീടുകളും ഐ ആർ പി സി ജില്ലാ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് മെമ്പർ കെ വി പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ ആർ പി സി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും രക്തദാന സേന രൂപീകരണവും നടന്നു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ പങ്കജാക്ഷൻ ഐ ആർ പി സി ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കൺവീനർ പി വി രഘു ഐ ആർ പി സി സോണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി വി കാഞ്ചന എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ കരുവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയെയും ജീവനക്കാരെയും കരുവള്ളൂർ പൌരാവലി ആദരിക്കും പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി രൂപീകരിച്ച സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ കരുവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയെയും ജീവനക്കാരെയും കരുവള്ളൂർ പൌരാവലി ആദരിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ആദര സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ആദര സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി രക്തസാക്ഷി നഗർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓണക്കുന്നിലേക്ക് ഘോഷയാത്ര നടക്കും പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി രൂപീകരിച്ച സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കൂട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ കുത്തൂർ നാരായണൻ പി ശശിധരൻ എം സതീശൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എ വി ലേജുവിനെ ചെയർമാനായും എം വി അപ്പക്കൂട്ടൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വിജയകുമാർ കുത്തൂർ നാരായണൻ ഡോക്ടർ എം വി വിജയകുമാർ പി ശശിധരൻ കെ ഇ മുകുന്ദൻ കെ നാരായണൻ കാനാ ഗോവിന്ദൻ എന്നി
കെ ദിനേശൻ പി രമേശൻ പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവരെ ജോയിന്റ് കൺവീനറായും ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പിരിങ്ങോം ഏരിയ കമ്മിറ്റി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഈ രംഗത്ത് ദീർഘകാല സേവനമനുഷ്ഠിച്ചവർക്ക് ആദരവും നടത്തി അരവഞ്ചാലിൽ നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പി പുരുഷോത്തമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പെരിങ്ങും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ് പൂർത്തിയായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആദരവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു അരവഞ്ചാലിൽ നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പി പുരുഷോത്തമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി കെ ബാബുരാജ് തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മണ്ണടിഞ്ഞുകൂടി ഗതാഗത തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്ന ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ റൂട്ടിലെ കുണ്ടം തടം ഭാഗത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുപുഴ മേഖല യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിന്റെ ഇടപെടൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണെടുത്തു മാറ്റി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറി അമർനാഥ് പാടിച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് ഉദയൻ ട്രഷറർ സജിത്ത് തട്ടുമൽ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ റിസാം മുഹമ്മദ് കെ വി ബിൻ ആകർഷ് ജിതിൻ അനന്തു തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റോഡരികിലെ മണ്ണ് മാറ്റി അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കിയത് ഇവിടം മണ്ണ് റോഡിലടിഞ്ഞു കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ പത്തൊൻപതാം വാർഡ് മെമ്പർ കടക്കം പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ബലമുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മണ്ണ് മാറ്റാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയതെന്ന് ഡിവൈഎഫ്എ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു ആണൂർ നാഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ കൈമാറി ആണൂർ നാഷണൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉപഹാരങ്ങൾ കൈമാറി അതിൽ എ ബി സുമാര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും നമ്മുടെ പരിസരത്തെ മറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂളുകളും വളരെ വലിയ വിജയമാണ് സമ്മാനിച്ചത് കരുവള്ളൂർ എ ബി സുമാര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കുട്ടികളാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്നത് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ടി വി ബാബു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി വിനോദ് വല്ലി സത്യൻ കെ പി മുരളി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കൂക്കാനത്തെ എം രഞ്ജിനിയുടെ ചികിത്സാ ധനസഹായ ഫണ്ട് കൈമാറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ കെ വി ധനശ്രീയെ ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുതാഴം ഈസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ കെ വി ധനശ്രീയെ ഡിവൈഎഫ്ഐ ചെറുതാഴം ഈസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും എം എൽ എയുമായ എം വിജിൻ ധനശ്രീക്ക് ഉപഹാരം കൈമാറി എ മാധവൻ കെ സനൂപ് ജിനേഷ് പെരിയാട്ട് ജിജിത്ത് ഗോവിന്ദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വീടും പരിസരവും ശുചിയാക്കാൻ സഹായവുമായി ഫ്രഷ് വേ ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ്സ് മയത്തിൽ ആസ്ഥാനമായ വനിതാ സംരംഭമായ ഫ്രഷ് വേ കുന്നരു കാരന്താട് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എം സുഗുണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോലി ഭാരത്താലും ശാരീരിക അവശതയാലും വീടും പരിസരവും യഥാവിധി പരിപാലിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് സഹായവുമായി മാത്തിലാസ്ഥാനമായി ഫ്രഷ് വേ ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ്സ് ആരംഭിച്ചു വനിതാ സംരംഭമായ ഫ്രഷ് വേയുടെ ഉദ്ഘാടനം കുന്നരു കാരന്താട് ശ്രീകലാനിവാസിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സുഗുണൻ നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ സി സുമതി അധ്യക്ഷയായി കിലാ ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ രവി രാമന്തളി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കാവണാൽ നാരായണൻ എ വി നാരായണൻ ഹസീന കബീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
വീട്ടമ്മമാർ അല്പം വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് പ്രഷ്മയുടെ പ്രവർത്തനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാലക്കുന്ന് പാഠശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വായനാ പക്ഷാചരണ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു പാഠശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഒയോളം നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഐവിദാസ് അനുസ്മരണം നടത്തി പാലക്കുന്ന് പാഠശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വായനാ പക്ഷാചരണ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു പാഠശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഒയോളം നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ഐവിദാസ് അനുസ്മരണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ തടഞ്ഞു നിൽക്കും പോലെ പേരത്തുമ്പിൽ അക്ഷരങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ തടഞ്ഞു നിൽക്കും പോലെ പേരത്തുമ്പിൽ അക്ഷരങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കി തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആർക്കുന്നറിയോ വായനയുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും അനാവരണം ചെയ്ത വായനാ സല്ലാപവും നടന്നു ശശിധരൻ ആലപ്പടമ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊടക്കാട് നാരായണൻ കെ പി രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പെരളം എ കെ ജി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം യുവജനവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചക്ക ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വായനശാല ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള നാടൻ പാചകരീതികളുടെ അവതരണവും നടന്നു പെരളം എ കെ ജി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം യുവജനവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചക്ക ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വായനശാല ഹാളിൽ നടന്ന ചക്ക ഫെസ്റ്റിൽ ജനകീയ ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഒരുക്കൽ വിതരണം വായനശാല വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള നാടൻ പാചക രീതികൾ ചക്കയ്ക്കുപ്പുണ്ടോ പാടു ചങ്ങാതി പക്ഷി നാട്ടിലെ പാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പാട്ടവതരണവും നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യനൂർ നഗരസഭയുടെ ബൃഹത് പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം പദ്ധതി കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിരീക്ഷണം സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ആസൂത്രണ പിഴവ് സംഭവിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് പ്ലസ് ടു വിഷയത്തിൽ മലബാറിലെ ജില്ലകളോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധം മുസ്ലിം ലീഗ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി എ ഇ ഒ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം സമരക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി പാരമ്പര്യ നെൽവിത്തിനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും പുതിയ കർഷകർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യവുമായി കർഷക കൂട്ടായ്മ എഴുപതോളം നാടൻ നെൽവിത്തിനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സമൃദ്ധി കാർഷിക കൂട്ടായ്മ എടനാട് ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ജനുവരിയിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രകാശനവും അനുബന്ധ പരിപാടിയും എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു